حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون سورة بقرة ونفع انتش بانتش شهادة جابت حمد صنع الله رب العالمين الجنة وجابت دورت صلاة شيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أسك عشر الدين شكر بار شمبت عمر جبني برثم شكر بار عشر الدين هلو إذا أكي دين دويد هاي جزا مدر جنة آج کے آشورہ دین جمعن بیداتر دین تمنی سوابر دین آشورہ دین پرکھا پوچھم پر کر اللہ پاک بلچن وَإِذْنَا جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ اَخْسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَاءُ تو انہا شرن کرو شہ دین رکھو تھا جدین امرہ ہے بنو اسرائیل تو مدر کے مقتی دان کرو شلم ناجات دی سلم فراؤنر دولبل رحت تھے کہ اسومونکم سو العداء ترہ تمہدر کے مرمان تک شاستی دیتو جمن اذا بحون ابناءکم و یستحیون نساءکم تمہدر گھر پتر شنطان جنم لاب کو لے ترہ تک شنگ شنگ کٹی دو ٹکرا گری دیتو زبا گری دیتو و یستحیون نساءکم ایمان کنن شمتان جنم کرو کر لیتا کہ باچی ایرکت و فی ذالکم بلا ام ربکم عظیم ایر مدد تمہ در پرتی بالا کے پکھت گے بڑا دھرو نر پورکھا چھلے تمہ در جنم و ایز فرقنا بکم البحر فا انجاناکم و تا پار جاکن امرات تمہ در تھا کہ شودر بی بھکت کرے دلان و تا پار فا انجاناکم تمہ در کے ناجات دلان و اغرقنا آلا فرعون ایوان فراؤن بہنی کے ڈوبیے ملنم وان تم تندرون تمرا اے درشو پر تک کچھ چلے شو چکھے اللہ پا کر اے بوننر پر اے ہم درہ کنو بوننر پرو جننا ہے اے دن ناجات موسیر شکریہ جب اے موسیٰ علیہ السلام سیام رکھے چلیں وہ دن تیسی لے دوشی محرم دوشی محرم میں پریتی دے بہو گھڑنا گھوٹے چھے کیونکہ ایٹی شو پرشد دو شدن آئے قرآن حدیث در پرمانی تے گھڑنا یا موسیٰ علیہ السلام اچھا کر لے وہ دن انہیں کسی کوٹتے باتے ہیں سرطی فلکتے شروع گھرے موسیٰ مورتی تو شمس تو بنو اس چلے گھرگر تھاکتے اٹھا گھرے نا 
মূর্তি রাখতে বলেন নেই স্মৃতি হিসাবে শ্যাম রাখতে বলেছেন সেই শ্যাম সে মুসার নাজাতের শুক্রে আদা করার উদ্দেশ্য হতে হবে শাহাদাতে হুসাইনের নিয়ত করে রাখলে আসর আর কোনো নেকি পাবেন না আজকের ইনকেলাপ পড়ে দেখেন গত কালকেরটা পড়ে দেখেন আসুরা যে কত ফজিলত বায়ন করছে আকাশ বাতাস কাঁদে শাহাদাতে হুসাইনের জন্য গতকালকে দিয়েছে হেডলাইন করছে সব এইভাবে বাংলাদেশের পত্র পত্রিকাগুলো কোরআন হাদিস থেকে বহু দূরে মুসা এবং ফেরাউনের কথা আর কেউ আর মনে করে না তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতনকারী পরাশক্তি ছিল ফেরাউন তার কথা ভুলে গেছে মুসলমান তাই আজকে মিশরে মুসলমানরা জাতীয়তাবাদের উদ্বুদ্ধ হয়ে ফেরাউনকে তাদের জাতীয় বীর আখ্যায়িত করছে এবং কায়রোর রাজপথে ফেরাউনের বিশাল মূর্তি তারা বানিয়ে সেখানে দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের জাতির সবচেয়ে বড় বীর ছিলেন ফেরাউন অথচ আল্লাহ তাকে কিভাবে ধ্বংস করেছেন সেটা তো কোরআন নিজেই বলে দিচ্ছে এরা কোরআনের অনুসারী মুসলমান বলে দাবি করে অথচ কোরআনে গজবপ্রাপ্ত ফেরাউনকে তাদের জাতীয় বীর হিসাবে গর্ববোধ করে কোথায় যাবেন মুসলমানদের দুর্গতি শুধুমাত্র ইমানি দুর্গতির কারণে ঘটেছে মুসলমান সের নাম কস্তে রয়েছে ইমান এবং তাকো হারিয়ে গেছে আর এই জন্য প্রতি জুমাতে আপনার খেয়াল করে দেখবেন আমরা যে খোদ্বা বলি প্রথমে হচ্ছে ইয়া ইউল্লা দিনা আমার তাকুল্লাহ এটা আল্লাহ রসুলের শেখানো খোদ্বা খোদ্বাতুল হাজা বিবাহ এই খোদ্বা বলি জুমাতেও এই খোদ্বা বলি প্রথমে কথা ইয়া ইউল্লা দিনা আমার তাকুল্লাহ হে ইমানদার গো তোমরা আল্লাহকে ভয় করো হাক্কা তো কাতেহি যথাযথ ভয় এর মুখে ভয় করে না সাপ দেখে ভয় করে না ভয় করা মতো ভয় বলে তম তুন না অবশ্যই তোমরা মরো না ইল্লা অন্ত মুসলিম মুসলিম না হয়ে অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পিত না হয়ে মুখে আল্লাহ আল্লাহ করলাম কিন্তু আল্লাহর বিধান বললাম না এর নাম তাকো নয় সারা পৃথিবী আজকে দুই ভাগে বিভক্ত সে যুগও দুই ভাগে বিভক্ত ছিল নবী রসুলদের আকিদা ছিল মানুষকে সন্ধান দেওয়া আখেরাতের সন্ধান হে মানুষ তো দুনিয়া এসেছো সাময়িক একটি সময়ের জন্য তোমার চিরস্থায়ী নিবাস তোমার আখেরাত আখেরাতের পাথ সঞ্চয় করার জন্য তোমাকে দুনিয়া পাঠানো হয়েছে এই কথাটাই নবী রসুল্লাহ বুঝিয়ে গেছেন শুনিয়ে গেছেন মানুষের আকিদা পরিবর্তন করে দিয়ে গেছেন মুসলমান যত কাজ করে আখেরাতের জন্য আর বস্তুবাদীরা যত কাজ করে দুনিয়ার জন্য বস্তুবাদীদের খায়স কখনই মেটে না এক ময়দান ভর্তে স্বর্ণ দিলে সার এক ময়দান চাইবে ফলে সারা পৃথিবী সে লুটিপুটি খাবে কারণ সে জানে মৃত্যুই আমার সর্বশেষ ঠিকানা এরপরে আর কিছু নাই আর মুসলমান মৃত্যুকে কিছুই মনে করে না কারণ এর পরেই তার চূড়ান্ত স্থায়ী ঠিকানা আসছে আখেরা দারুল করার সে সেখানে থাকবে জান্নাতে মুসলমান যা কিছু করে জান্নাতের স্বার্থে অন্যরা যা কিছু করে দুনিয়ার স্বার্থে এই যে চিন্তাগত পার্থক্য চিরকালে ফ্রাউন এবং মুসার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে সেই মূল বিষয়টি আজকে মুসলমানরা ভুলে গেছে আল্লাহ বলছেন এরপরে আমি চেষ্টা করলাম মুসার কমকে হেদায়তের জন্য কিভাবে সিরিয়াল একটা একটা দেখেন আল্লাহ পাক যা বলেছেন সেটি আমরা বলে যাচ্ছি আমরা তাদের উপরে অর্থাৎ ফেরাউনের কমের উপরে প্রেরণ করলাম একে একে 
প্রথমে প্লাবন তারপরে পঙ্গপাল তারপরে উকুন তারপরে ব্যাঙ তারপরে রক্ত প্রত্যেকটি গজব যখন আসে তখন ফেরাউনের কম দৌড়িয়ে মূষা এবং তার সাথীদের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করে তোমরা তোমাদের নবীকে বলো দোয়া করতে যেন আল্লাহ এগুলো উঠে নেয় আল্লাহকে আর বিশ্বাস করে আল্লাহ যে অস্বীকার করে তা না এগুলো যেন উঠেই নেয় তারপর তবতলে করার পরে মূষা দোয়া করতেন দোয়া করার পরে ওরা আবার বদমাশি শুরু করে দিত এক দু তিন বছর বেশ ভালো থাকলো আবার শুরু হয়ে গেল বদমাশ প্রথমে আসলো প্লাবন তারপর আসলো পঙ্গপাল বাংলাদেশের মাঝে মধ্যে পঙ্গপাল গল্প শোনা যায় না ও যদি ঢোকে আর সাবার করে দেবে ফল ফসল কিছুই থাকবে না মানুষ না খেয়ে পড়বে আসি এত বড় বড় পঙ্গপাল মানুষকে খেয়ে ফেলবে ধারে যাওয়া যাবে না তো এটা মুসার আমলে ফ্রাউনের সময় উপরে ফ্রাউনকে আল্লাহ পাকে হেদায়তের জন্য তার দলবলকে হেদায়তের জন্য প্রায় বিশ বছর ধরে এমনি করে একটা পরে একটা একটা পরে একটা এসেছিল তারপর আসলে উকুল সব সারা দেহে উকুল এমনি মাথা দু চারটে উকুল হলে তো অবস্থা খারাপ হয়ে যায় সারা দেহে উকুল খেতে বসলে উকুল ভাতে উকুন রুটিতে উকুন তরকারিতে উকুন কোথায় যাবে কী খাবে এরপর হলো ব্যাঙ ব্যাঙের লাথি ব্যাঙের পেশাব সমানে চারিদিকে ব্যাং খুব নরম যায় আদর করে করে যদি সারা গায়ে বসে আর ভাল লাগে হলো না এরপর এসে রক্ত পানি খায় রক্ত তরকারি রক্ত যেখানে যায় সব রক্ত আর রক্ত সারা দেহ রক্ত কি বিস্তৃত অবস্থা যাই হোক কোথাতে কোনোটা যেন কিছুই হলো না আয়াতে মুফাসালাত বিস্তৃত নিজস্ব সময় একটা বাক্য আসার পরও যেন হলো না ফাঁস থাকবারও ওরা অহংকারী হয়ে গেল কানু কমন মুজরিমি আসলে ওরা ছিল পাপি কম পাপিষ্ট চূড়ান্ত ফাঁসালা নেমে এলো মুসার কম এসে বললো হে মুসা তুমি জন্মের আগেও আমার ছিলাম নির্যাতিত তুমি নবী আমাদের লাভটা কি হইলো সে আগের মতোই মার খাচ্ছে তখন তিনি আল্লাহকে বললেন আল্লাহ তুমি ফেরাউনকে জাক জমক দিয়েছো দুনিয়াবি শানশকত দিয়েছো অস্ত্র বল জনবল সবই তাকে দিয়েছো আমার তো কিছু নাই তুমি কি তুমি এর ফয়সলা করো এই দোয়া করার পরে তিনি তার কমকে বললেন হে আমার কম তোমার আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করো আমাদেরকে এই জালেমদের ফেতনা থেকে বাঁচাও এবং এই কাফের জালেম কমের হাত থেকে আমাদেরকে না জাত দাও বাস হুকুম হয়ে গেল মুসা তোমার লোকজন নিয়ে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ো আর নয় বেরিয়ে পড়লেন সমুদ্রের কাছাকে চলে গেছেন ইতিমধ্যে ফেরাউন টের পেয়ে গেছে ও তার দল বললে পিছি পিছে পশ্চাদ্ধাবন করেছে আল্লাহর ভাষায় বলি ফালম তারা আল জামান কলা সাহাব মৌসা ইন্না মুদ্রাকুন যখন দুই দল পরস্পরকে দেখতে পেল ওই আসতেছে তখন মুসার লোকরা বলল ইন্না আল্লাহ মুদ্রাকুন আমরা তো ধরে পড় ধরা পড়লাম সর্বনাশ কি হবে ইসরায়েলি বর্ণ মোতাবেক করে সাড়ে সাত লক্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে ফেরাউন পশ্চাদ্ধমন করেছে আর এরা তো কিছুই নেই হাতে কোশ্চিন কালে ওরা ধরতে পারবে না আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক আছেন অবশ্যই তিনি আমাকে সুপথ প্রদর্শন করবেন মুসার এই কম এই কবল্য বিপদ মুহূর্তের এই বক্তব্য এই আবেদন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক কবুল করলেন ওহি নাজিল করলেন বাহার মুসা তোর হাতের লাঠি সমুদ্রে নিক্ষেপ করো থান ফল তুমি দেখবে দুই পাশে কত্তৌদিল আজিম পানির বিশাল উঁচু উঁচু রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে মাঝখানে শুকনো পানি সব খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্রোত চলে কার হুকুমে আল্লাহর হুকুমে না আল্লাহর হুকুমে স্রোত দাঁড়িয়ে থাকবে 
সাগরের স্রোত চলছে নদীতে স্রোত চলছে জোয়ার ভাটা হচ্ছে কার হুকুমে হচ্ছে কি সরকার হুকুমে হয় নাকি পুকুরে পানিতে স্রোত হয় কেন কাপতে হ্রদে স্রোত হয় কেন বহু তো পানি পদ্মা তো পানি নাই অথচ স্রোতের ঠেলা ওদিকে তাকানো যায় না এই স্রোতের শক্তি কে সৃষ্টি করে একটু চিন্তা করলেই মানুষ বুঝতে পারে যেখানে আমাদের কোনো কিছুই করার ক্ষমতা নাই এই স্রোত যার নির্দেশে জারি হচ্ছে তার নির্দেশে স্রোত বন্ধ হবে এটাই স্বাভাবিক অতি যুক্তিবাদীরা এখানে গিয়ে তফসিল করেছে তফসিলের থেকে আমি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি এখন বড় বড় বলো মাইকে রাম যাদের নাম শুনলে কি বলবেন গা কেঁপে ওঠে তাদের পায়ের যুদ্ধ পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের নাই এমন এমন পদস্খলন এসব জায়গায় ঘটেছে যুক্তি দিতে গিয়ে এমন কি বাংলা তফসিল কিন্তু সেখানে যদি চাষ হলেও সাগর টাওয়ার কিছুই না ওখানে জোয়ার ভাটার খেলা ছিল এই ভাটার সময় মূষা পার রয়েছে জোয়ারের সময় ফের অনেক সাইজ ডুবছে এবং সে নদীও না বলছে এমনি বিল বিল যেন পানি একটু বাড়ে একটু কমে ওইরকমই এই ধরনের উল্টাপাল্টা ব্যাখ্যা দিয়ে বাঙালি মুসলমানদেরকে কোরআনের মূল সুর থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে কোনো রকম অলৌকিকত্বকেই তারা বিশ্বাস করতে রাজি না লৌকিক জ্ঞান সবসময় অলৌকিক জ্ঞানকে সামিল করতে পারে না মানুষের লৌকিক জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান অসীম আছে আকুরসি ইউসাম বাঙালিরা ব্যাখ্যা করছে তার কর্তৃত্ব আসমান জমিনে পরিব্যাপ্ত বহু কোরআনে খাদে এখন বেরিয়েছে আমার কাছে পরশুদিন একটা কোরআনে একটা সেট এক ভদ্রলোক পাঠিয়েছে কি অফ সার্কেল অফ কোরআন ওরে বাপ রে সেখানে পনেরো বিশ জন মোফাস্তারের তফসিল দেখে দেখে তারা কোরআনটা বানিয়েছে আমি আর সব সব বাদ দিয়ে খালে দু জায়গায় দেখলাম ওয়া তো হন্না সদকা হিন্ন নেহলা আল্লাহ বলছেন তোমার স্ত্রীদেরকে মোহরানা দাও ফরজ মনে করে ফারিদা ইবন কাসির লিখছেন ফারিদা বাঙালা যত তফসির সব লিখছে খুশি মনে আনন্দ চিত্তে এত তফসির দেখেছে ওরা আমাদের তফসির দেখেনি যাদের দেখেছে সেগুলো আমরা জানি কাদের লেখা এগুলো লিখছে ঠিক তাই ও বেচারা কেন যে আমার কাছে পাঠাই তো আল্লাহই ভালো জানে আর এক জায়গায় দেখলাম ঠিক ওইভাবেই অসয়া কুরসি ইউস সাম্বত ওলার জাতীয় কুরসির অনুবাদ তার কর্তৃত্ব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দিনান দেওয়া তাকে ফোন ধরলাম কালকেই যে আপনি যে আমাকে পাঠিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে কিন্তু সব তো পড়া সম্ভব না আমার তো দু জায়গায় আপনি ভুল ধরে দিই এদের করবেন না লেখেন শিখির কলম বের করেন কলম বের করলো লিখে দিয়ে ছাড়িয়ে দিচ্ছে আমি কুরসি অর্থ কুরসি করতে হবে মায়ালিক ও শানহি যা আল্লাহর মর্যাদার উপযোগী কুরসি অর্থ কর্তৃত্ব নয় তাহলে তো মিল্কিয়াত হতো ওখানে এ কর্তৃত্ব অর্থ করেছেন মাল্লা মদদি কর্তৃত্ব অর্থ করেছে আরও বহু কেয়াসওয়ালা যুক্তিবাদী মহাসাজেরা চলতেই পারে না লেখাই দিচ্ছে কালকে আর নেহলা অর্থ ফারিদা নেহলা অর্থ খুশি মনে নয় এ খুশি মনে করি তো মোহরানা ফাঁকি দেওয়ার সুযোগটা হয়েছে মৃত্যুর সময় মাফ করে নেয় বউয়ের কাছ থেকে মোহরানা বাংলাদেশের খেলার জিনিস হয়ে গেছে এটা দিতেই হবে ফরজ এটা না দিয়ে বিয়ে হবে না এমনকি ফাতেমার বিয়ের সময় আল্লাহ রসুল বলছে না এই আলী তোমার কিছু নাই আলী বলছে আমার তো কিছুই নাই তো বর্মটা নেই হ্যাঁ আছে লোহার বর্ম ওটাই দাও দিতেই হবে আপনাকে মোহরানা সকল বিয়ে হবে না কিন্তু এই খুশি মনে অনুবাদ করাতে পুরা মোহরানাটাই বাংলাদেশে আউট হয়ে গেছে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেবিলিরা পর্যন্ত এখন বড় বড় কোরআনের অনুবাদ লিখতেছে যারা জীবনে মাদ্রাসাল ভিটে পা দেয়নি যাবেন কোথায় এইভাবে বড় বড় রাজনৈতিক মুফাসরা পুরো কোরআনকে রাজনীতি বানিয়ে ফেলেছে এখানেও এই সাগর ডুবের ইতিহাস যেটা আল্লাহ নিজে বর্ণনা করছেন সেখানে অর্থ ঘুরি ফিরি এমন করে নিয়ে চলে গেছে যে মনে হয় ওটা কিছুই একটা না একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বাংলাদেশেরও হতে পারে জোয়ার ভাটার খেলা সবসময় আমরা জানিয়ে গুলা জোয়ারের সময় ফেরাও না আসলো ভাটার সময় কি বলে মূষা চলে গেল এটা খেলা পাইছে না এখানে আল্লাহর কোনো হুকুম ছিল না নবীদের কাহিনী পড়বেন ডিটেলস পাবেন এভাবে আমরা মূসা এবং তার সাথীদেরকে মুক্তি নজর দিলাম 
অন্যদেরকে ডুবিয়ে বলল পরিষ্কার আল্লাহ বলে দিচ্ছেন এবার ফের ডুবছে এতক্ষণে অহংকার গেল যখন যান ধরে এসে আজরাইল তখন এসে হুঁশ হয় তিনি বলিত কোন উপাস্য নাই যার উপরে ইমান এনেছে বনু ইসরাইল আমি তার উপরে ইমান আনলাম কি আলহামদুল্লাহ বলবো না নজুল্লাহ বলবো কি বলতে হবে ওটা ও তো লাই লাল পড়েছে তো ফতোয়াজ কিন্তু ঠিকই আছে ও সময় যায় একজনকে মেরে ফেলছিল লাই লাল বলার পরপরই আল্লাহ রসুল বললে আল্লাহ সক্ষাক তো কাল ভাও তুমি কি ওর কলম ফেটি দেখছিলে আল্লাহ রসুল ও তো আমার তরবারি ভয়ে লাই লালে পড়ছে তুমি জানলে কেমন করে কেমন দিন যদি ওই লাই লালে তোমার সামনে বাদী হয় তিনবার বললেন ওই দিন ও সময় কসম করলে আমি আর জীবন করে মুসলমান মধ্যে লড়াই করবো না ফার জঙ্গে সিফিনে যখন লড়াই হলি আলী আর মহবিয়া পরবর্তীকালে মহবিয়া খলিফ হলে ওসামাকে জিজ্ঞেস করেন মুসামা আচ্ছা তুমি এই যুদ্ধে পক্ষে বিপক্ষে কোনো দিকে গেলে না ব্যাপারটা কি বলতো তখন ওসামাকে ঘটনা বলছিলেন যে আমি একবার যে পাপ করেছি আমি আর ওই করতে রাজি নই ওই দিন কসম করেছি কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে আমি আর কখন লড়াই করবো না আমার তরবারি শেষ ওই দিন তো এখানেও তো ওরকম বলতে পারে ফেরাউন আল্লাহ আমাকে জাহান নামে দিবা আমি তো লাইন বলছিলাম সে ফাঁসলা আল্লাহ করবে কি করবো আমার ফাঁসলা ঢুকার দরকার নেই বরং আল্লাহ বলছেন কি ঠিক আছে যখন কলমে পড়েই দিলে তো আজকে আমি তোমার বদনকে তোমার দেহকে পচি খোলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিলাম মাটিতে খাবে না পোকায়ও খাবে না কারণ লিতাকুনা লিমন খাল ফাঁকা আয়া তোমার পরবর্তী বন অংশধরদের জন্য তুমি একটা নিদর্শন হয়ে থাকো আর বহু লোক আছে যারা আমাদের নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন আমরাও তাদের মধ্যে একানব্বই বিরানব্বই আয়াত ফিরাউনের লাশ এখনো আছে পিরামিডে এই লাশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই পিরামিড বা স্পিকিং যেগুলো হচ্ছে মিশরে প্রাচীন সভ্যতা মূলত এই এটাকে সামনে রেখেই জানলা বলছে ওই লাশ তো পচবে না তো ওকে বাসায় রাখতে হবে কিন্তু ফেরাউন কেউ তো লাশ ওরা পায় না লাশ পাচ্ছে তো একশো বছর আগে মাত্র যাই হোক ফেরাউনের এবং ঈসা এই মুসাল ইসলামের এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে আমাদের এই যে আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে পৃথিবীতে কখনোই শান্তি আসবে না এবং আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত মানুষের আনুগত্য কখনোই মানুষের সমাজে শান্তি আনতে পারে না আসুরা শ্যাম আশা করি আপনার সবাই আছেন কারণ গত জমায় বলে দিয়েছিলাম তখন ক্যালেন্ডার ছিল বৃহস্পতিবার আশুরার দিন পরে চাঁদ একদিন পরে উঠেছে বিধায় আজকে শুক্রবার আসরার দিন হয়েছে সরকারও তার বৃহস্পতিবারের ছুটি পাল্টিয়ে শুক্রবার করেছে দু তিন দিন আগে দেখেন পচিয়ে দিয়েছে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার অথবা শুক্রবার এবং শনিবার দুদিন শ্যাম রাখাটাই আমাদের রসুলের নির্দেশ শুধু শুক্রবার শ্যাম রাখলেও কোনো সমস্যা নেই তবে এটা যেহেতু ইহুদিরা একদিন রাখত বিপরীত করার নির্দেশ আছে আমাদের জন্য তাই আমাদের দুদিন রাখা ভালো আর আল্লাহ রসুল নয় দশ রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু অন্য ভাগ্যে সেটা হয়নি আল্লাহ রসুল আসুরাতি কবল আসুরা শ্যাম যিনি রাখবেন আমি আল্লাহর নিকটে আশা করি যে তার বিগত এক বছরের গোনা আল্লাহ মাফ করে দিবেন আল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদের বিগত এক বছরের গোনা মাফ করে দেবেন আল্লাহ মহামিন বেরিয়ে গেলেন ওনারা কিছুদূর গিয়ে দেখল যে একা দেখো জাঁকজমকপূর্ণ মূর্তি বোঝা হচ্ছে মুসা লোকরা বলল কি ব্যাপার এখানে কি কি সুন্দর মূর্তি হচ্ছে এরকম পুজো টুজো এরকম নাইলে হয় হে মুসা আমাদেরকে একটা ওরকম মূর্তি এনে দাও এই জানা এলাহান কামালাহুম আলেহা 
আমাদের একটা এলাহ বানিয়ে দাও যেন ওদের বহু এলাহ আছে মূসা রাগে দুঃখে কি বলবে ভিন্নকম কমন তাজি হালুন আরে বেটা তোমার তো হস্তে মূর্খ যে আল্লাহ তোমাদের বড় শত্রুকে ডুবিয়ে মারলে তোমার সামনে দেখলে ফের আমার ডুব দিয়ে ডুব পড়ে গেলে তোমার সামনে মরল তুমি তাকে বাদ দিয়ে এসো তো মূর্তি পূজা করবা এটা তো বোঝা যায় মূর্তি পূজা মানুষের ডাইরেক্ট সামনে পায় দেখে এর প্রতি আকর্ষণ তীব্র শুরু থেকেই সেই নহির আমল থেকে মূর্তি পূজার চলছে গুলা কবর পূজা মূর্তি পূজা কাছাকাছি মূর্তি উপরে খাড়া করে রাখা হয় কবর মাটির তলে ঢেকে রাখা হয় ফারাকটা কিছুই নেই দুইজনের আঁকি দেওয়া একই হিন্দুরা মূর্তি পূজা করে মুসলমানরা কবর পূজা করে আর এখন মার্শাল আল্লাহ মৃত্যু পূজাও শুরু হয়ে গেছে মানুষ খেতে পায় না কিন্তু কবরে বাতাস দেওয়ার জন্য ফ্যানে কারেন্টের অভাব হয় না কবরের ওই লাইটগুলো কখনোই অফ হয় না ঘরের লাইট অফ হয় কবর লাইট অফ হয় না যেন কবরবাসী কতই যে আলো দরকার কতই যে তার বাতাস দরকার এই যে মূর্তি বানানো হচ্ছে কোটি কোটি ব্যয় করে এটা ঢিল মারান দেখি আপনার ঢিল ওর গায়ে লাগার আগেই আপনার খতম করে দেবে কিন্তু না ওই মূর্তির মাথায় সারা দিন কাকে পায়খানা করে কোনো দুঃখ নাই ওই মূর্তির পায়ে সবসময় কুত্তায় পেশাব করছে কোনো সমস্যা নাই মানুষ যদি একটা ওদিকে উল ঢিল মারে ওই বাপরে বাপ তুই কেন মারলি ও কিন্তু আর মারলে কি মূর্তিকে টের পাইছি ব্যথা লাগছে ওর কিছুই তুই না মূর্তির প্রতি এই আকর্ষণকে ধ্বংস করার জন্যই ওই দিন মুসালি সেলাদাসাম শ্যাম রেখেছিলেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কারণ আল্লাহই তাকে নজাদ দিয়েছেন মানুষ তাকে নজাদ দেয়নি সে আল্লাহর প্রতি শুক্রিয়া জানানোর উদ্দেশ্যে আমাদের আশ্রয় শ্যাম রাখতে হয় হুসাইন মারা গেছেন এই দিন ঠিকই আছে কিন্তু হুসাইনের শাহাদাত যেমন মর্মান্তিক তার পিতা আলীর শাহাদাত কম মর্মান্তিক ছিল না হজতে ওসমান গনি রেজাল তোহানের শাহাদাত আরও মর্মান্তিক ছিল নিজের ঘরে বসে তাকে হত্যা করা হয়েছে তিরাশি বছরের বৃদ্ধ মানুষটাকে বৃদ্ধ মানুষটা সবাই সম্মান করে কিন্তু বিদ্রোহীরা তাকে সম্মান করেনি তার পাশে পাশে হয়তো স্ত্রীকে পর্যন্ত হত্যা করে মেরেছিল স্ত্রী তার স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে হাতের আঙুলগুলো সব কেটে গেছিল আর এবং হারামের পাশেই আলিত ছিলেন দূরে কুফাতে আর মু ওসমান তো নিহত হয়েছিল একবার হারামের পাশেই তার খেলাফতের ইয়ে কেন্দ্র ছিল ওমর ফারুক তো হারামের সালাদ আদায় করা অবস্থায় আততের আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন রক্তাক্ত হয়ে গেলেন ওমরের মৃত্যু হোসাইনের ওমরের শাহাদাত হোসাইনের শাহাদাত আলীর শাহাদাত ওসমানের শাহাদাত সবটাই গুরুত্বপূর্ণ সবটাই মর্মান্তিক কিন্তু বিশেষ করে হোসাইনকে নিয়ে টানাটানি কেন সবকিছু শিয়াদের কারবার এরা মুসলমানদের সুন্নিদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত শিয়ারা মুসলমানদের মধ্যে সুন্নিদেরকে সবচেয়ে শত্রু মনে করে তাদের কাছে মেঘদাদুল মুল আসবাদ এবং দুই তিনজন সাহাবি ছাড়া সমস্ত সাহাবি কাফের নওজবুল এবং জালেম চার খলিফার মধ্যে আলী ছাড়া বাকি তিন খলিফা কাফের নওজবুল এবং জালেম এই ধরনের নোংরা আকিদা যারা পোষণ করে তাদের সঙ্গে সুন্নিরা কখনই আপোষ করতে পারে না এরপরেও যেহেতু আল্লাহকে স্বীকার করে রসুলকে স্বীকার করে সেজন্য আমরা তাদেরকে মুসলমান বলি কিন্তু নিঃসন্দেহে তারা ভ্রান্ত মুসলমান আর সে কারণে তাদের প্রতি আমাদের কিছুটা সহানুভূতি সবসময় থাকে কিন্তু যদি এটাকে তারা অন্যভাবে ব্যবহার করে মর্মান্তিক অবস্থা আসবে আসুন আমরা আরেকটু এগিয়ে যাই পিছন দিকে চলে যাই আমরা আমাদের নবীর জমানা অর্থাৎ দেড় হাজার বছর আগের একটা ইতিহাস আপনাদের শুনিয়ে দিই তাকোয়া কিভাবে মানুষকে বিজয়ী করে এবং আল্লাহ পাকার সুরা নুরের আয়াত কিভাবে বাস্তবায়িত হয় এটা দৃষ্টান্ত খেলে আপনার নেন আল্লাহ তো বলছেন ওয়াদ আল্লাহ উল্লাদিনা আমনু ওয়ামুল সাহলেফান্নফিল আর্দ আল্লাহ ওয়াদা করেছেন ইমানদারগণকে এবং সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে লেসদাখ লেফান্নফিল আর্দ তাদেরকে অবশ্যই তিনি দুনিয়াতে খেলাফত দান করবেন আজকে তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসছে কত জন যে কত ব্যাখ্যা দিচ্ছে খুশি হলাম আজকের খবরটা পড়ে 
তাহলে মানে পরিষ্কার বলে যে কোনো গণতন্ত্র নাই এটা চলবে স্রেফ পরামর্শের ভিত্তিতে সুরা কাউন্সিলের মাধ্যমে বলে আলহামদুলিল্লাহ ছিয়ানব্বই সাল থেকে এই দু হাজার একুশ সাল পর্যন্ত আমরা নির্যাতিত হয়েছি আমাদের সংগঠন চলেছে পরামর্শের ভিত্তিতে আমিরের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে এখানে কোনো রকম পরামর্শের বাইরে কোনো রকম গণভোট গণতন্ত্র কিছুই চলবে না শুনে আর আলহামদুলিল্লাহ বলি মোটি দেশ চেষ্টা হয়েছে যে এই সমস্ত শয়তানদের ধোকায় পড়িয়ে না জেনে আবার গণতন্ত্র হয়ে যায় কি না ইতিহাস ভুললে চলবে না ওসমানীয় খেলাফত ধ্বংস করেছে এই গণতন্ত্র এই জাতীয়তাবাদ এবং এই ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এই তিনটা সুরি চালিয়ে ইসলামী খেলাফতের মধ্যে যুবক শ্রেণীকে ধ্বংস করেছে এই ইহুদি নাসারা গোষ্ঠী উনিশশো নয় সালে যখন সুলতান আব্দুল মজিদ পরিষ্কার বলে দিলেন ওনাকে ধোকা দেওয়া হলো লোভ দেখানো হলো যে আপনি বাতিল মোকাদ্দা যদি আপনি আমাদেরকে দেন তাহলে বিশ মিলিয়ন লিরা আপনাকে আমরা ঋণ দেব তার মধ্যে দুই মিলিয়ন লিরা শুধু বাতিল মোকাদ্দা দিলেন বাকি সব আপনি যেভাবে খুশি ব্যয় করেন উনি বৃদ্ধ মানুষ বলতে দেখো আমি তিরিশ বছর খেলাফতে আসেন আছি আজকে অর্থ আর্থিক সংকটের কারণে আমি একটু দুর্বল হয়ে গেছি তো মনে রেখো আমি আমার দেহের একটি অঙ্গ কশ্চিঙ্কালে তোমাদেরকে দিতে পারি না অর্থাৎ বাতিল মোকাদ্দাস ইসলামী খেলাফতের অঙ্গ এই অঙ্গ ছেদ আমি কশ্চিঙ্কালে ওরা যে নই এই চূড়ান্ত যাওয়া পর পরে তারা ভিন্ন পথ দেখলো যে এই খলিফার এত জনপ্রিয়তা যিনি মোটে সেলা তাদের করতে যাওয়ার সময় মানুষ হুবড়িকেই পড়ে তার একটু দেখার জন্য আর এই মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আর আদৌ সম্ভব নয় তৎকালীন বিশ্বের তিন ভাগের দুই ভাগের শাসন কর্তাই খলিফা ছত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী তার বিশাল সাম্রাজ্য একে ঠেকানো আদৌ সম্ভব না বুদ্ধি দিল এই নতুন তিনটা মতবাদ ঢুকাই দিল যুবকদের মধ্যে এক ছেলেরা তোমরা তুরস্কের লোক তোমরা কেন আরবদের আনুগত্য করবে তুর্কি জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র উনি কয়েকজন লোক নিয়ে মিটিং করে রাষ্ট্র চালাবে তোমাদের কোনো গুরুত্ব নেই হলো গণতন্ত্র এবার আসলো ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ রাষ্ট্র চলবে রাষ্ট্রের লোকদের ইচ্ছা মতো এখানে ধর্ম আবার কি রাষ্ট্র ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার বাস এই বিষ ঢুকিয়ে দিল এই তিনটা বিষ ঢুকিয়ে ওসমানী খেলাফতকে ধ্বংস করা হয়েছে ইতিহাস ভুললে চলবে না যারা ইতিহাস জানে না তাদের করোনা হাদেশের মধ্যে ঢোকাই উচিত না তৎকালীন ভারতবর্ষ ওই খেলাফতের অধীনস্থ ছিল না কিন্তু খেলাফতের সবাই ভালোবাসত যখনই খেলাফত ধ্বংসের দামামা বেজে উঠল উনিশশো সালে তখনই ভারতে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়ে গেল মাওলানা শওকাত আলী মাওলানা মোহাম্মদ আলী দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে এই দুই ভাই যেমন কারাগারে তাদের বীর মাতা দেখতে গেছেন দুই ছেলেকে দুই ছেলে দাঁড়িয়ে আছে লোহার শিকুলের ভিতরে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মা হে শওকাত আলী মোহাম্মদ শুনে রাখো আমি স্বাধীন ভারতের সন্তানের মা হতে চাই পরাধীন ভারতের সন্তানের মা হতে চাই না চলে গেলে লন্ডন গোল্ড টেবিল বৈঠকে মোহাম্মদ আলী ঘুরছেন লাইব্রেরিতে পড়ুয়া মানুষ লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখছেন যে একবার সবার উপরে মাত্র এক লাইনে একটা কেতা এই লাইব্রেরিয়ান ওই কেতাবটা দাও তো আমাকে ওটা এক 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 উপরে পড়ে আছে লাইব্রেরিয়ান বলছে আমার বেয়াদি মাফ করবেন ওটা তো আপনার ঘরের কেতা আপনার কি ওটা তো কোরআন শরী কোরআনের স্থান ওখানে কেন আপনি জানেন না দিস ইজ দ্য ফাউন্টেন হেড অফ অল সায়েন্সেস এই কোরআন তো সকল বিজ্ঞানের উৎস এই জন্য ওকে আমার সবার উপরে রাখি বলে আলহামদুলিল্লাহ মোহাম্মদ আলী বলছে যে দেশের নাস্তিকরা কোরআনকে সম্মান করে অথবা মুসলমানরা সে কোরআনকে সম্মান করল না আল্লাহ তুমি আমার ওই অধীনস্থ ভারতে যেন আমার দাফন না হয় কিছুদিন কয়েকদিন পরে তিনি মারা গেলেন ভারতের ভক্তরা তার লাস্টে ওই দিন পাগল ইংল্যান্ডের ভক্তরা ওখানে দাফন করার দিন পাগল না আল্লাহ পাক তার মৃত্যুকালীন দোয়া কবুল করেছিলেন তার লাস্ট চলে গেল বাতুল মোকাদ্দেসে বাতুল সাখারার পাশে তার দাফন হয়ে গেল বলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দেখিয়ে দিলেন নেক্কার বান্ধা মুখ দিয়ে যায় বলে ওটি আল্লাহ কবুল করে হাজারো বান্ধা বিপরীত করলে তো কাজে লাগে না ইতিহাস এমনি করে এগিয়ে আসছে এত সহজে খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে না ওইরকম নেতৃত্ব লাগবে 
যে ইব্রাহিমের মতো তাকশীল ইসমাইলের মতো আনুগত্যশীল মুরুব্বী এবং যুবক যখন একত্রিত হবে তখন সমাজ পরিবর্তন হবে এটা রাগ নয় ইতিহাস এগিয়ে আসলো খেলাফতে মোহাম্মদি আসলো দুনিয়াতে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম মদিনায় এসে খেলাফত কায়েম করলেন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন এগার হিজড়িতে মাত্র তিন বছরের পরে কথা বললি চোদ্দ হিজড়িতে ইয়ার মুখ পনেরো হিজড়িতে ইয়ার মুখ বিজয় হলো আবাগ সিদ্দিক মারা গেলেন ওমর খলিফা হলেন পরবর্তী কাদেসিয়া বিজয় হলো যেটা আজকে ইরাক বলছি আমরা কাদেসিয়ার যুদ্ধের সেনাপতি দশজন আসারে বাবার সারার অন্যতম সদস্য সাদ বিন আবু আকাসার রেজুলতানো ওই দিন সাহেটিকে প্রচণ্ড ব্যথাতুর সারা দেয়ে ফোড়া উঠেছে উনি হাঁটতেও পারেন না বসতেও পারেন না বালিশ বুকের তলায় দিয়ে উপরে শুয়ে শুয়ে তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করছেন সাদের পর থেকে ওই অবস্থায় তাকে এসে বলছে একজন মদ খাওয়া মদের দণ্ড প্রাপ্ত আসামি আবু মেহজান এসে বলছে হে সেনাপতি যদি আপনার ঘোড়াটা আমাকে দেন আমি যুদ্ধে নেমে যাব সারাদিন যুদ্ধ করে সন্ধ্যায় ফিরে এসে আবার বন্দিশালায় প্রবেশ করব তার চেহারা মধ্যে তাকোয়া ফুটে উঠছে সেনাপতি তার চেহারা দেখে বুঝলেন যে মিথ্যা কথা বলছে না ছেড়ে দিলেন যাও আমার ঘোড়া নিয়ে চলে যাও যুদ্ধ করে এসে ঠিকই ঘোড়া ফেরত দিল পৃথিবীর ইতিহাসে কোথায় নদীর পাবেন না সেনাপতির ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে আবার এসে বন্ধু ছেলে ঢুকছে শাস্তি গ্রহণ করার জন্য তাকোয়া সে জানে যদি জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণ করতে পারতে আমি শাহাদাত লাভ করব শাহাদাত তো আমার মূল তামান না শাহাদাত লাভ করতে পারলেই আমি জান্নাতে চলে যাব সেনাপতি ভাবলেন ওর জান্নাত পাওয়ার কামনা অত্যন্ত বেশি ভুল করবে মদ খেয়ে ফেলেছে হয়তো তবা করবে তবা করলো তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন এরপর খালেদ বিন উফু তাকে বললেন খালেদ তুই যাও আমি তো ময়দানে যেতে পারছি না তুমি ময়দানে যাও জিহাদ করো যুদ্ধ শুরু হলো ঘুমসান লড়াই তার এক দুই তিন চতুর্থ দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য নেমে এলো প্রচুর ঝড় বৃষ্টি ঘন ঘটায় কোথায় চলে গেল পার্শিক খনবাটের ষাট হাজার সৈন্য বিজয়ী হলো মাত্র সাত হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনী এটাই ছিল ইরাক বিজয়ের ইতিহাস তার আগে চলে যান ঘটনা আরও বেশি যুদ্ধের আগে নিয়ম আছে প্রতিপক্ষকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া মুসলমানদের জিয়া দাবে স্যারেফ আল্লাহর জন্য ইসলামের জন্য মুসলমানদের রাজত্ব হবে আল্লাহর জন্য মুসলমানদের রাষ্ট্র ক্ষমতা আসা স্যারেফ আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের মাতবরি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয় নিজের দলীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের জন্য নয় পাঠান হলো রুস্তম মহাবীর রুস্তম সবাই জানে আমার ছোটোবেলাকে পড়তাম সোহরাব রুস্তম উপন্যাস পড়তাম মহাবীর রুস্তম তিনি পাঠালেন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির কাছে যে আপনার দলের একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে আমার কাছে পাঠান পাঠালেন মুগরাবের সভা রেজালত আনহ বিখ্যাত সাহাবি সূক্ষ্ম কূটনীতি বিশারদ পণ্ডিত তিনি ছিলেন তিনিও এই এজিদের ইস্তেখলাফের সময়ও তিনি মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি বলেছেন মোয়াবিয়াকে মোয়াবিয়া এই অবস্থায় এজিদ ছাড়া অর্থাৎ আপনার ছেলে যদি এখানে খলিফা না হয় আপনি খেলাফতের ঐক্য টিকে রাখতে পারবেন না মুগিরাবের সবার পরামর্শ ক্রমেই মোয়াবিয়া সেদিন এজিদকে তার পরবর্তী খলিফা নিয়োগ দিয়েছিলেন এই মুগিরাকেই পাঠায় সাদ বিনা বক্কাস সেনাপতি রুস্তমের কাছে জিজ্ঞেস করলেন আপনারা আমাদের দেশে কেন আসছেন আপনারা আমাদের প্রতিবেশী আপনারা এখানে ব্যবসা করলে ব্যবসা করেন কোনো সমস্যা নেই উনি জবাব দিলেন আমরা ব্যবসা করতে আসি নাই আল্লাহ আমাদের রুজির মালিক রুজি আমাদের দেশে আল্লাহ দিয়েছেন কী জন্য এসছেন আমরা এসেছি এক কথায় ইখরাজিল ইবাদ মিন ইবাদতল ইবাদ ইলা রব্বুল ইবাদ আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের এবাদত থেকে বের করে আল্লাহর এবাদতের অধীনে ফিরিয়ে আনার জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেছে রুস্তম্ভ সে কি রুস্তম্ভ হচ্ছে খুব ভালো কথা তো কী করতে হবে 
তাহলে আপনাকে সবার আগে কলমের শাহাদাত পাঠ করতে বলেন উনি বললেন বলা পর বাহ এটা খুব সুন্দর কথা আমরাও তো আল্লাহকে মানি আচ্ছা যদি আমরা এই কলমা পড়ি তাহলে কি আপনারা এজেসটা চলে যাবেন তাহলে ই আল্লাহে যদি আপনি এখনই কলমা পাঠ করেন আল্লাহর কসম করে বলছি মুসলিম বাহিনী এই কাদেশিয়ার মাঠে একটা দিনের জন্য থাকবে না তখন আপনি আমার ভাই হয়ে যাবেন এটা দিয়ে কি প্রমাণ হয় যে মুসলমান যুদ্ধ করে লড়াই করে শহীদ হয় সব কিছু হয় শুধুমাত্র আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ যেন মানুষের দাসত্ব না করে আল্লাহ দাসত্ব করে এই জন্যই হাতেম তাই ছেলে বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাই তার ছেলে যখন আদিব হাতেম ইসলাম কবুল করার জন্য গিয়েছেন মদিনায় ওই সময় আল্লাহ রসুল সুরা তবার একটি সাহায্য পাঠ করছিলেন ইত্তাখাজু আহবার হোম অরহবান হোম আর বাবা মেন্দুনিল্লাহ তারা তাদের পীর দরবেশদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে আল্লাহকে ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল লাসনান আবদ হোম হে আল্লাহ রসুল আমরা তো আমাদের পীর আউলিয়াদেরকে ইবাদত করি না উত্তরে আল্লাহ রসুল কী বলছিলেন তোমরা সেগুলোকে হালাল করো আর তোমার জনগণ কি সেটা হালাল করে না আল্লাহ যেগুলোকে হালাল করেছেন তোমরা সেগুলোকে আহবার রহমান তোমরা যারা আছো তোমরা সেগুলোকে আবার হালাল করো তোমাদের জনগণ কি সে সেটা হালাল করে না কলা বালা হ্যাঁ তা তো করে আল্লাহ রসুল জবাব দিলেন কি বাতিল কে বাদাত হুম এটাই তোদের বাদাত করা হলো আল্লাহ 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 জিকির করার নাম আল্লাহ নয় আল্লাহ বিধান মানার নাম হচ্ছে আল্লাহ বিধান নেই কিছুই নেই কি আল্লাহ আল্লাহকে সিলা সিলি করবা এটা তো কোনো লাভ হয়নি তো এই হাদিসগুলো সামনে রাখেন আর এই বাদাতের ব্যাখ্যা নেন আজকেও যদি তালেবান আফগানিস্তানে এসে আল্লাহর কিতাব রসুলের শূন্য অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে মধ্যম পন্থা দেশ চালায় সবল চরম পন্থা শৈথিল্যবাদ পরিত্যাগ করে ইনশাল্লাহ বর্তমান যুগে সারা পৃথিবীতে তারা হবে আদর্শ স্থানীয় এমআরতের অধিকারী আমরা দোয়া করবো আল্লাহ পাক তার যেন মধ্যপন্থী হয়ে ইসলাম অনুযায়ী দেশ পরিচালনা তৌফিক দান করেন আমাদের নেতারা খুব ভয় পেয়েছে এদেশের লোকেদের উৎসাহিত নয় অবশ্যই উৎসাহিত হবে মুসলমান আমরা উৎসাহিত হবে তার মানে তোমরা তো মুসলমান তোমরাও তাদের মতো আদর্শ গ্রহণ করো হাদিস কোরআন তোমাদের কাছে আছে কোরআন কি অকেজ হাদিস কি অকেজ এই কোরআন কি তোমরা পড়ো না মৃত্যুবার্ষিকী জনবার্ষিকী চলছে আর মাইকে কোরআন চলছে কেন কোরআন বাদ অন্য কিছু করো কোরআনকে সবাই সম্মান করে কোরআনকে পালন করে না অধিকাংশই মানুষ কোরআনকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে কোরআনের সার্বিক বিধান সার্বিক জীবনে পরিণত করতে হবে সেদিনকার পার্শ্বিক সাম্রাজ্য যেভাবে ধ্বংস হয়েছে অহংকারের কারণে আমরাও যেন অহংকারে ফেটে না পড়ি রস্তম যখন এই কথাগুলো শুনলেন উনি বললেন তার নেতাদেরকে উনি বললেন হে রেবি বিন হামের তোমরা কি আমাদেরকে একটু সময় দেবে আমরা আমাদের নেতাদেরদেরকে চিঠি লিখবো তারপর তারা বৈঠক করে একটা সিদ্ধান্ত দেবেন পরিষ্কার জবাব দিল আমাদের রসুল আমাদের শিখিয়েছেন যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে প্রতিপক্ষকে মাত্র তিন দিন সময় দেওয়া যাবে তিন দিনের বেশি আর সময় হবে না তখন তিনি তার নেতাদের সঙ্গে বসলেন ও সব কথা বললেন লোকেরা বলছে আপনি দেখেন না লোকটা পোশাক কীরকম খারাপ এই সব তো আলতু ফালতু নোংরা লোক এই আমাদের এই প্রসাদে ঢুকছে মকমলের উপরে বর্ষার গুতা মেরেছে বালিশগুলো ছেড়ে গেছে মকমল ছেড়ে গেছে কি লোক এরা বেয়াদব এরা আর ঘোড়া নিয়ে এখন সোজা ঢুকে পড়ছে ঘরের মধ্যে কোনো আদব লিহাজ কিছু বোঝে না রস্তম বলে দেখো যারা বীরের জাতি তারা এসব গুত্ত অকাই করে না তোমরা খালি মকমলের পোশাক দেখো জামা কোড়া খুলে দেখো আরবরা হলো স্বাধীন জাতি ওরা সহজ সরল মানুষ ইয়ে তো ঝাঁক ঝমক ওরা পছন্দ করে না কিন্তু কথাগুলি খেয়াল করেছো যা বলেছে একদম হক কথা কট্টা কট্টা কথা যা ওদের আছে তাই পরবর্তী যিনি আসলেন মুগির আবিন সবার খোঁজে রেবিবিন আমেরকে পাঠালেন সেনাপতির সাত দিন আবি অক্কাস উনি হচ্ছে আমাদের নেতা কই বলে উনি তো চলে গেছে তো আচ্ছা তুমি থামো এসছো যখন তুমি বলো তো এ আমরা যদি তোমাদের দলে যাই তো কী হবে তোমার কিছু নেই আমাদের দেশে ঠিক যে কথা মুগিরা বলেছেন উনি ঠিক একই কথাই বললেন 
তো চলে যাওয়ার পরে বললেন রস্তম তুমি খেয়াল করে দেখেছ আচ্ছা আচ্ছা আপনি কি ওদের দলে কোন নেতা তা না আমি নেতা না তো আমরা মুসলমান সব ভাই ভাই আমাদের নেতাও যাই বলে কর্মীও তাই বলে আমাদের নেতা যা বলে গেছে উনি তো নেতা না উনি তো মূল নেতা তো পড়ে আছেন সে যুদ্ধের ময়দানে উনি এসছেন প্রতিনিধি মুগিরাবের সভা আর আমিও তার চাইতে অনেক নিম্ন দরজার সাধারণ সৈনিক মাত্র কিন্তু ওনারও যে বক্তব্য আমারও সেই বক্তব্য আমাদের সব ভাই ভাই মুসলমানদের সবারই লক্ষ্য আখরাত বলো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ছোট্ট ছোট্ট সাধারণ কর্মীরও লক্ষ্য আখরাত আমরা দুনিয়া নিয়ে দুনিয়াতে আসে নাই এই মৌলিক স্পিরিট ধ্বংস হয়ে গেছে মুসলমানদের খালি টাকা 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 আল মালো মর্যাদার লোভ আজকে মুসলমানকে ধ্বংস করে ফেলে দিয়েছে জান্নাতের লোভ হারিয়ে গেছে জান্নাতের জন্য একটু মিলাত পাল্লি জান্নাত হবে নাকি জান্নাতের জন্য ভিতরে আকর্ষণ আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন প্রতিটি পা ফেলবে জান্নাতের স্বার্থে তখনই আসবে বিপ্লব যখন এ দেশের যুব সমাজ এমনি করে এগিয়ে আসবে তখনই এ দেশে পরিবর্তন আসবে আজকে তালেবান মানে ছাত্র না সেই ছিয়ানব্বই সালে তার আগে এই ছাত্ররাই স্বাধীন কিন্তু বিপ্লব শুরু করে দিয়েছিল এখন তারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু নামটা সেইভাবে আছে এখন তো তারা নেই যারা ছিল তারা তো মরে গেছে সব তরুণ ছাত্র যুবক যারা আছো তোমাদের রক্তের ঋণ আল্লাহকে একদিন শোধ করতে হবে বৃদ্ধদের রক্তের আর মূল্য নাই এই রক্ত আল্লাহ দেওয়া পবিত্র আমানত অবশ্যই তোমাকে তা ব্যয় করতে হবে আল্লাহর পথে শয়তানের পথে নয় আল্লাহ পাক আমাদের তরুণ যুবকদেরকে এই পৃথিবীতে মানুষের দাসত্ব বাতিল করে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠার পিছনে ত্যাগ শিকারের তফিক দান করুন আমি আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলি সাহেল মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ <laughs> ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى وعلى وعز وجل واتم وهم اكبر